ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് കെമിസ്ട്രി എക്സ്പ്ലെയിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ചാപ്റ്റർ ത്രീ കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ് ആണ് കെമിസ്ട്രിയിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ് നമുക്ക് മാർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ചാപ്റ്ററും കൂടിയാണ് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു മാർക്ക് പോലും പുറത്തു പോകാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചില വീഡിയോസിലൂടെ കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ് പഠിക്കാം അപ്പം എന്താണ് കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് അറിയണം എന്താണ് കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് അല്ലേ ഇത് ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി ആണ് നമ്മൾ കൈനറ്റിക് കെമിസ്ട്രി എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി ആണ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിനെ റേറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി എന്താണ് റേറ്റ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു അതുമാത്രമല്ല factors which influence rate of the reaction endaka karyangalana rate of a chemical reaction rendavada endana factors which influence a chemical reaction adhe pole thanne the mechanism which the reactions proceed appo edu mechanism thilude aanu reaction proceed cheynathu appo ee moonu karyangalana nammal ee chemical kinetics il padikkunathu appo endaka karyangala oru reaction de rate endanu nu padikkunu ആ റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കുന്നു ആ റിയാക്ഷൻ ഏത് മെക്കാനിസത്തിലൂടെയാണ് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പഠിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ അതാണ് കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കാം അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗമാണ് റേറ്റ് ഓഫ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്താണ് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും സ്പീഡ് അല്ലെ സ്പീഡ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു വാഹനം ഓടുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം അല്ലേ അതായത് എത്ര ദൂരം ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചു അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം റിയാക്ടൻസ് ഗിവ് പ്രോഡക്റ്റ് അതാണല്ലോ നമ്മുടെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്താണ് ആർ ഗിവ്സ് പി അല്ലെങ്കിൽ റിയാക്ടൻ ഗിവ് പ്രോഡക്റ്റ് ഈ റിയാക്ടന്റിന്റെ അളവ് ഒരു റിയാക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഈ റിയാക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് പ്രോഡക്റ്റ് ആയി മാറുമ്പോഴേക്കും പതുക്കെ പതുക്കെ റിയാക്ടന്റിന്റെ അളവ് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും കുറയാനായിട്ട് തുടങ്ങും അല്ലെ അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കിയ ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്താണ് ഈ ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം ഈക്വൽ ടു സീറോ നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈം ആണ് ടൈം ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ റിയാക്ടന്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോറി റിയാക്ടന്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഹൈ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പൊ റിയാക്ഷൻ നടന്നിട്ടില്ല എന്നിട്ട് ടി ഈക്വൽ ടു വൺ സെക്കൻഡ് അതായത് ടൈം വൺ സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് മാറി എന്ന് വിചാരിക്കാം ഒരു സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ച് റിയാക്ടന് എന്ത് ചെയ്തു റിയാക്ട് ചെയ്ത് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറി സോ ഇവിടെ റിയാക്ടൻ എന്ത് ചെയ്യുക ഡിക്രീസ് ചെയ്തു വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ഓക്കെ ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ പത്ത് ഗ്രാം ആയിരിക്കും റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക സോ ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിക്രീസിംഗ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ റേറ്റ് ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഏത് റേറ്റ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ആണ് അപ്പൊ ഒരു റിയാക്ഷൻ എത്രത്തോളം നടന്നു വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ആണ് നമ്മൾ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് ഒരു ഡെഫിനീഷൻ പറയുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം change in one of the reactants or the products per unit time is called rate of a reaction adayid edengilum oru reactant il undaguna change with respect to time allengil product inde concentration il undaguna change with respect to time idinaana nammal endu vilikkune rate of a reaction ennu vilikkunathu ഇനി ഈ റേറ്റ് പല രീതിയിൽ ഉണ്ടാകുക എല്ലാ റിയാക്ഷൻസും ഒരു റേറ്റിലായിരിക്കുമോ പോകുന്നത് അല്ല ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ നടക്കുന്ന ചില റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അതായത് അയോണിക് സ്പീഷീസ് ഒക്കെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻസ് ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും അത് നടക്കുന്നത് എന്നാൽ അതേപോലെ തന്നെ ചില റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഭയങ്കര സ്ലോ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ട്
equal to नमल पारे यो आणे reactant के case आणि नमके इंदु पारे आम decrease in concentration of reactant नमले square bracket जे डन इंदु अर्थम ना इंदु concentration आणे टा पर decrease in concentration of reactant divided by time Taken. Okay? So, how much reactant is going to be? Concentration is going to be divided by how much of the concentration is going to be divided by how much of the concentration is going to be divided by how much of the concentration is going to be divided by how much of the concentration is going to be divided by how much of the concentration is going to be divided by how much of the concentration is going to be divided by how much of the concentration is going to be divided by how much of the concentration is going to be divided by how much of the concentration reaction ने तोड़ा करते ले अपन नमक पर या आधा R1 आना reaction ने तोड़ा करते ले तेरे याने इन्हें concentration R1 आना इनी नमले ये पारण्य और निश्चित समय तीन उल्ली ले आदि ने reaction नारंद करी है माने concentration तेरे याई minus R2 okay नमले इंदा पारण्य R2 इंदा पारण्य ये पक अंगने पारण्य कारी इंदा इधर ने तोड़ा करते ले reaction के reaction इन्हें amount तेरे याना R1 आना और ये पत्ते R2 I final reactant I final concentration of reactant I अपन decrease in the concentration of reactant नमले अंगने कंट्रीब्यूट किम इत्रे आलोग करने हों अंगने कंट्रीब्यूट किम initial concentration minus final concentration अगर इसी तरह पड़े इनी divided by इंदा ना time taken time taken नो बरने आधीम time इंदा एरिगम zero आय रिक्योले अपन तम्म को परियम T1 तोड़क कतिल reaction ना तोड़क कतिल आधे इत्रे time आय रिनो इप्पस suppose जो इत्रे ना zero आय रिनो नो जारी क्या लेंगे पत्तू मणी आय रिनो reaction तोड़ने ना समय तो पत्तू मणी आय रिनो नंदु बिजारी क्या इन्हें reaction end चाहिए ना समय तो एंगने आना T2 okay � टाइम चेक करना बारे ना द क्लियर आया अपन ये पर ये माइनस से नमले चेक हुआ सब ट्रैक्ट ही मतलब करें डेल्टा ये ना बारे ना रेप्रेसेंट ही है दैट इस इक्वल टू आर वन माइनस आर टू ना बारे ना द डेल्टा आर अंदर नमक ऐड दा डिवाइडेड बाय टी वन माइनस टी टू ना बारे ना नमक ऐंगने ऐड दा डेल्टा � rate is equal to delta r by delta t इन दो बार ना लाइन आर्थ चंद आना the rate of इन दा reaction इन्हें decrease आने ले reaction इन्हें concentration लंड आये decrease with respect to time आना ये वाले decrease आने संभव ही किन्हें आधे गुण्डे तम्मे इंदी इन आरे आमो आवडे ओरु negative sign इडम exam में चोदी क्या रोला था आना इन दा आनी negative sign डे significance है ना इन दा आनी डे significance है negative sign नम्मे लीडान कारणम reaction इन्हें constant Concentration decrease ही हो आना। आधा कौन डाना ना हमारा वाले वाले negative sign इड़न ना था। परन्तु मैंने सिलाई हो। अपन हमारे ये definition ले और इन्हें ना हमारे कंडी गई ना तो ये change in one of the reactants with respect to time। ना हम कांगने रही थी ना इड़ना हम बच्चों। इन्हीं इधे पोल था ना आदत तो इंदा the product per unit time। अरे तो change in the product per unit time। आदरे ना हम कहेंगे इड़ना हमने ना हम कुनो का। आदरे इड़न Increase in concentration of product, okay? Increase in concentration of product divided by time taken. अब इधर बोलते हैं ना हमारे इधर increase in concentration of product इन्हें बारे में बोलेंगे ना product ने आधी बोरे अलग बन दायर नो रिएक्शन तो तोड़ के तेल प्रोडक्ट जीरो आए रहेगा मैंने प्रोडक्ट ने केस वाले बो हमारे पिर इंदा चीन डे ये पोरम तोड़ा कर दिल प्रोडक्ट चेत्रे ऐड क्यों वाला रे कर्च्च ऐड क्यों ले पर एम प्रोडक्ट चु वाला रे कर्च्च ऐड क्यों सो दैट इस पी वन आधे पल तो ने प्रोडक्ट चीज़ आवश्यक नहीं लगे तो रिएक्शन तुरंत करिए बताइए कि मैंने दागू अध पी टू आगे पौधे ने हमारे नोकी करना कंसेंट्रेशन ऑफ पी टू ऐड क्यों नमके एडम रेट इस इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इन्दे आउट इंग्रीस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी क्लियर आने लो अप रेट चंद पारे ने द नम्बर ओन द सामा पे ये वाले के नम्बर के रंडी रीडी ले एडम रेट इस इक्वल टू माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी दैट इस इक्वल टू प्लस डेल्टा पी बाय डेल्टा टी इधर आना नम्बर ओर रेट रेप्रेसेंट या ना इट नम्बर उपयोग की ना द इन्हीं फॉर एक्साम्पल नम्बर कोर इक्वेशन तांडी चोड़ना ना विचार किया नम्बर का इलोर इक्वेशन इंडस ए नम्बर इक्वेशन इधर आना टू एन टू ओ फाइव इन द गैसेस स्टेट रिएक्ट्स टू फॉर्म फोर एन ओ टू इन 
plus O2 in gaseous state. This is our reaction. Then, so, this is the decomposition of gaseous nitrogen pentoxide. Right? Gaseous nitrogen pentoxide is decomposition. This is the rate of the reaction. How do we do it? Okay, exam is the type of question. So, that's what we do. Now, we do the rate of the rate is equal to minus. Then, we do the delta concentration of R divided by delta T. Analo, Ade Poratane equal to plus delta concentration of P divided by delta T. Angan anical Namaka Adim reactant in Edica with the reactant ara N2O5. Upon number Edicumbo minus concentration of delta concentration of N2O5 divided by delta T. One karim shradikanam. E del E parana N2O5 a friend deal and two undele coefficient under. Coefficient in a kandu in a reciprocal edikanam. That is 1 by 2. Manselayo penganamal edia minus 1 by 2 into delta N2O5 uh, divided by delta T. Athring adangal namal edi. In in the chain de product leg you are. Engine product is equal to even the 4NO2. Upon the product. Plus 4 we have a coefficient in the reciprocal. 1 by 4 into delta NO2 divided by delta T. That is equal to next and the plus coefficient on the delta O2 divided by delta T. Parnaman slayo ping and equation rate. Similarly, we have a very equation good in oka. Equation is done exam two HI in the gaseous state reacts to form H2 in gaseous state plus I2 in gaseous state. This is the rate of the rate. We will simplify the rate. The rate is equal to the reactant. The reactant is HI. Then we will do minus. Then minus coefficient all the way. Minus 1 by 2 into delta HI divided by delta T is equal to. Then the coefficient is equal to H2. Then plus delta H2 divided by delta T equal to plus delta I2 divided by delta T. This is how we can do it. This is how we can do it. In the case of the question, one equation is how we can do it. That is reverse reaction rate. If we can do it in the reverse reaction rate, we can do it in the product reaction. We can do it in the reaction product. We can do it in the reaction product. We can do it in the same way. The rate of the reaction is the rate of the reaction. We are going to do it. This is not the case. The rate of the reaction is the rate. If you learn all these things, you can do all these things with all these things. We have to ask you a lot of questions in the exam. We have to ask you a lot of questions in the previous year. If you have any doubts or questions, you can comment in the comment section. You can share your videos in the comment section. Okay? Then we will see you in the next class. Thank you and bye!